大家好，欢迎来到我的频道，我是健身。今天是二零二三年五月十八号星期四，今天想要来测试一下上次更换的前田的电池维修后的测试，因为要测试保护板会不会锁板，所以我做了一个简单的放电装置。那我们先看一下电池，我、哦、稍微测试一下以后，它的电池现在剩下三格。那我预计把它用到剩两格或一格的时候，我们再来进行充电，看它的保护板会不会锁板。去找了一颗吸尘器在用的直流马达，那这个是十八 V 的。然后我这边加装了一个保险丝，这边做了一个开关，然后直接接上去就可以了。因为有时候放电太久的话，做一个保险丝会比较安全一点。一般来讲，保险丝我是用三十 A 的。这种瞬间启动的电流比较大一点，大概就是这样子。接下来我们要放电的话，就直接打开开关。OK， 大概是这样子。那我就是放在旁边，让它放完电，再来测试能不能充电。那已经测试到完全没有电了，保护板就把它断电了，所以现在也没有办法开机了。接下来我们就是来进行充电，看一下能不能充。看起来它会锁绑，这样子就没办法了。电池还是要买新的。开开看一下，这两颗电池量起来的电压怪怪的，正常来讲应该要三点六伏才对。只有这两颗电池是错误的。那我拆了另外一颗好的电池，照理来讲，这两个量起来应该也是要四伏特，但是这一颗量起来却是八伏特，所以我是觉得有一点怪怪的。然后看了一下，应该都是一样的啊，除了这边的接法接相反以外，照理来讲，这样子应该不会有什么影响啊，只是两个都把它接倒反，这边是这样子，这边是这样子。所以我可能把它拆掉吧，拆掉重新焊的跟它一模一样，再看看这两个电池是不是有什么问题。照理来讲应该是四伏特而已啊，量出来就是接近八伏特，这样就不对了。所以不晓得是不是这个原因导致无法充电。那我先把它拆掉吧。那我已经将保护板拆下来了，拆下来以后我们再来量看一看。刚才量出来八伏特的这两颗目前量不到电压了，其他的都是正常的。也就是说这两颗有问题的，我们还是先把它拆掉，然后再换两颗电池上去看看。今天是二零二三年五月十九号星期五，之前测试的时候两颗电池是坏掉的，所以导致不能充电，所以我现在不确定它的保护板会不会锁板，所以我又重新挑了一组电池，那也全部都做好了。那这次的做法就完全跟原厂的一模一样，给各位看一下，就这样子，做法是完全一模一样的，也要再次来测试看能不能够充电。目前按起来是正常的，一样有四个电压的部分，输出二十，然后正常。那我先把它装起来。第一颗原厂的电池外壳我已经把它装起来了。那我们来装我们维修的这一颗。好，那先做一个简单的保护就可以了。那我们直接放上去。上一篇的时候电线接法我好像没有照相到，所以我这次会补在这一篇里面，就是这四根线的接法。接下来我们把它组装起来，这样就组装完成了。先试试看吧。那我们先进行第一次的充电，那目前看起来应该是可以的。
。那我们等它充完电。那目前看起来已经充完电了。不过我们这一次的测试可能会改变一下。第一次的话，先把它放电到剩两格，然后再进行充电。然后充完电以后，再一次把它的电全部放到自然体，然后我们再来进行第二次充电。这样子看它的电池在充电的均衡上会不会比较平均一点？那我们一样用我们做的这一台来进行放电就可以了。试试看。看一下，目前剩一格，电压十八伏，剩一格的情况下，我们来充电看看，看能不能充电。超过五秒了，应该是可以了。那我这次会这样子做的理由，我自己认为啦，因为我在焊接电池之前，我已经有把电池全部用。充电器充饱了，所以它每一颗的电压可能会不太一样。然后我这次先把它组装好以后，然后先简单进行放电，就是没有让它完全的放完电，然后再让它用原厂的充电器下去做充电。这样子一来，它充电起来每一颗的电压可能会比较接近，或者是比较均衡。所以我这次才会想到分两次来做一个测试。那目前看起来充电应该是没有问题的，也就证明说这一颗电池它的保护板是不会锁板的，理论上是这样子啊。那等一下我们等它充完电，我们再来完全的放电，然后放完电以后我们再来充电看看。那如果还有跟之前同样的情况发生的话，那很有可能就是它的保护板坏掉了，到时候可能就没有办法了，就要买一颗新的电池了。那我们先等它充完电再说。那已经可以正常的充完电了。那接下来我们就把它放电到自然停，四格电都满的，已经完全放完电了。电压大概剩五点四伏。那接下来我们来充电看看吧。一样的问题，电池坏掉了。这次一样把它拆起来看，这一颗 5.3 应该是坏掉了，这一颗也坏掉了，这一颗 3.5 3.5 那上次坏的这两个反而是好的，后面这两颗也坏掉了，这一次是坏前面两颗跟最后的两颗。那这个原因我就不晓得是什么原因了。照理来讲，这样子测试的话应该是可以的，理论上应该不会造成电池坏掉。我个人认为应该是保护板坏掉了，目前也没有其他的办法了。那就是等以后看这一颗不能蓄电的时候，我再拿这一颗的保护板换过来看看。这样子这一篇的电池测试是失败的。那你如果知道原因的。也可以跟我说一下。那我这一篇浅田的电池测试分享影片就分享到这边为止。那如果你喜欢我的影片的话，敬请订阅和分享，谢谢。